Dian Novita Sari. Enggak hmm, pakai panjang-panjang lagi deh. Kita langsung saja panggil Bu Budia. Eh kita panggil sama-sama yuk teman-teman yuk. Bu Budia. Panggil yuk. Bu Budia. Halo. Ah, itu dia Bu Diannya. Halo semua. Halo. 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 Ini kayaknya kalau dari nama-namanya udah pada punya bukunya ya. Banyak yang udah punya bukunya. Safa Luna. Oh, belum. Yang belum nggak apa-apa kok. <laughs> Aku cuma ngeliat. Ada yang udah punya. Ya, banyak nama-nama yang kita sudah familiar. <laughs> iya, ada Safa Luna, ada Rere. Ada siapa lagi ya? Aku banyak kayak ini. Iya, yang belum nggak apa-apa kok. Yang belum apa? Nanti kita dengerin buku baca iya. ya, teman-teman ya. Nah, ini dia bukunya. Judulnya Serunya Naik Angkutan Umum. Nah, ini adalah serial Nona. Nih, kira-kira kalau dari di gambar ini yang Nona yang mana ya? Yang pakai baju hijau. Yang pakai baju warna apa? Warna pink, kuning. Yang pakai baju warna merah sama kuning. Oh iya, merah sama kuning. Nah, ini dia angkotnya nih. Nah, buku ini ditulis oleh saya, Diana Vitasari. Lalu ilustratornya adalah Bella Ansori Putri. Uh, sebentar. Ya, siapa dari teman-teman nih yang hmm, pernah naik angkutan umum? Masa naik angkutan umum? Angkutan umum tuh apa aja sih ya? Ada angkot, ada kereta api, ada apa lagi? Busway. Busway, Ada apa lagi? Kereta. Kereta. Ada yang di udara apa tuh? Pesawat. Oh, pesawat. Iya, ada pesawat. Nah, nah Bubu sudah hadir lagi. Pesawat roket. Iya, ya. pesawat jadi, roket betul. Jadi agak berisik, jadi uh, Bubu tenangin dulu biar teman-teman nanti bisa dengarnya lebih jelas. Nah, ini gambar yang lucu ini dibuat oleh Bella Ansori Putri. Lalu yang menerbitkan adalah Fantastic MNC yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group gitu ya. Oke, Bubu akan segera bacakan. Nona menyiapkan tas kecilnya. Ibu memanggilnya. Nona sudah siap. Sudah, Bu. Nah, ini dia Nona. Ini lucu banget ya. Kelihatan kan? Boleh dibuka mic-nya? Kelihatan. Nih, ini warnanya. Kelihatan. Ikat rambutnya warna apa? Kelihatan nggak? Merah. Merah. Warna merah. Terus dia pakai jepitan rambut warna kuning. Oh iya, ada jepitan rambut warna kuning. Terima kasih, Safa Luna. Nona pergi dulu ya, ayah. Hati-hati di jalan ya, Nona dan ibu. Nih, karena mau pergi, nonanya pamitan deh sama ayahnya. Tuh. Kelihatan nggak ayahnya? Kelihatan. Kelihatan. Baju warna biru. Kelihatan. Oh iya, pakai baju warna biru. Terus di dindingnya tuh ada hiasan loh. Gambar apa ya yang ini? Jamur. 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 <tuh> Angkotnya yang mana, Bu? Itu dia. Nona dan ibu akan naik angkot yang berwarna biru. Ayo temukan. Di mana angkotnya? Kelihatan nggak? Di sini. Mana angkotnya? Di dekat rumah. Di dekat rumah. Nah, sudah ada berapa penumpang di dalam angkot ya? Coba dihitung ada berapa? 
satu dua tiga lima lima ternyata apakah akan bertambah lagi ini angkotnya udah mulai jalan nih tiba-tiba terdengar suara kencang apa aku sedang diangkut nih oh ya ya nona kaget nona merasa bapak itu bicara terlalu kencang Penumpang lain jadi terganggu. Wah, ini yang, nih bapaknya nih. Ternyata bapaknya menerima telepon terus teriak-teriak. Nonanya kaget. Penumpang lain pun jadi kaget. Siapa ya ini? Ngomongnya keras sekali. Seorang ibu dalam angkot dan mencari tempat duduk. Maaf, permisi. Oh. Maaf ibu, silakan. Nih ada yang masuk. Tuh mau duduk di sebuahnya Nona. Tapi ada apa ini? Ada tas. Ada tas. Tidak bisa duduk ibunya ya. Kira-kira tasnya diambil nggak sama mbak yang ini? Ya. Tasnya? Diambil. Diambil. Ibu itu mengambil tasnya. Rupanya menaruh tas di tempat duduk itu tidak baik. Penumpang lain jadi tidak kebagian tempat duduk. Betul sekali. Tuh, jadi kosong kan? Jadi bisa didudukin. Kalau kita naik angkutan umum, tasnya tidak ditaruh di bangkunya ya. Biar yang lain bisa duduk juga. Nona kepanasan, Bu. Ibu buka jendelanya ya. Wah, lihat. Kelihatan nggak? Nonanya keringetan. Aduh, panas. Terus mau dibuka jendelanya tuh. Kira-kira ketika dibuka jendelanya, apa yang terjadi ya? Ini. Oh, di Adem. Adem. Wush. Angin bertiup kencang. Ah, rambutku. Terus orang perempuan yang tanpa terganggu. Wah, ketika jendelanya dibuka, memang adem. Tapi angin juga jadi masuknya terlalu kencang tuh. Rambutnya jadi kena angin kan? Apa ya? Terbang-terbang gitu ya? Kalau misalnya kena angin kencang. Berantakan. Berantakan, betul sekali. Terima kasih. Nona berbisik pada ibu. Ah, iya. Maaf ya. Ibu menutup jendelanya sedikit. Perempuan itu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Uh, kira-kira Nona bilang apa ya sama ibunya pas berbisik ya? ya. Hmm. Ada yang bisa tebak nggak? Bu tutupin jendelanya. Aduh, pintar sekali. Ini suara siapa ya? Saya Aca. Oh Aca, iya ya. Kira-kira bilang gitu ya, Bu tutupin jendelanya. Biar mbaknya ini rambutnya nggak berantakan ya. Angkot berhenti lagi. Beberapa anak SD berhutan turun. Mereka saling dorong sambil bercanda. Bro, salah satu terpleset dan jatuh di dalam angkot. Wah, ada yang jatuh. Tuh, kelihatan nggak yang jatuh? Kelihatan. Kelihatan. Mereka dorong-dorongan tuh. Kira-kira kalau diangkut dorong-dorongan gitu tuh bahaya nggak sih? Bahaya. 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 Oh, iya ya. Belum lagi kalau dorongnya sampai keluar ya. Bisa jatuh dari angkot. Hei, turunnya satu Nanti persatu. Nanti kapan lagi bisa berdarah. Iya, bisa berdarah. Jangan dorong-dorongan. Iya, maaf pak. Tadi kami hanya bercanda. Nona kaget. Dia memegang lengan ibu dengan erat. <tuh> Kira-kira yang bilang, hei, turunnya jangan dorong-dorongan. Itu siapa? Sopir. Sopirnya sampai, sampai nengok ke belakang, terus ngasih tahu supaya berhati-hati. Nonanya kaget. Tuh, lihat wajahnya Nona. Sampai pegang ibunya erat-erat. Tuh. 
Sebentar lagi sampai nak. Lega. Ia sudah tidak sabar ingin segera tiba di toko kain. Tuh. Nonanya mau kemana sama ibunya? Toko kain. Toko kain. Toko kain. Pintar nih. Pak, toko kain ya. Angkot itu menepi persis di depan toko kain. Sudah sampai. Tuh. Ini kira-kira nonanya turunnya hati-hati atau malah melompat dari angkot? Hati-hati. Mbak, ya apakah dia hati-hati? Nona dan ibu turun dari angkot dengan hati-hati. Wah, benar. Dan tidak saling dorong. Tuh. Hati-hati ya. Jadi Bu, usah... itu di belakangnya ada Egar atau bukan sih? Iya, Egar. <laughs> <laughs> Betul sekali itu Egar <laughs> Ibu memberikan uang kepada supir angkot Lalu ia mengucapkan terima kasih Terima kasih Bapak supir Sambung Nona Tuh udah sampai Kasih uangnya ke Bapak supirnya Nonanya senyum deh sambil bilang terima kasih Nah gitu deh ceritanya Nona naik angkutan umum <tuh> Nah, sekarang nih sebelum belajar foto, Ubu mau tanya-tanya sedikit ya. Dari cerita Nona, kalau kita naik angkot mestinya gimana sih? Atau naik angkutan hati-hati. umum yang hati-hati. 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 Terus hati-hati. Mesti Jangan apa lagi? Dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Terus? Kenapa ada? Soalnya jangan terlalu keras. Oh iya, kalau ngomong jangan terlalu keras ya. Terus apa lagi? Jangan dorong-dorongan, hati-hati. Kalau ngomong jangan terlalu keras. Kenapa? Kenapa? Oh iya, jangan taruh tas di kursi. Kalau lagi buka jendela nggak boleh keras-keras anginnya. Oh iya, berarti bukanya sedikit aja ya, jangan terlalu lebar gitu, jadi anginnya nggak terlalu uh, kencang. Nah intinya tuh kita kalau di kendaraan umum, itu tuh mesti menjaga kenyamanan bersama, nggak cuma kenyamanan diri sendiri gitu. Tadi kan Kak Tari udah nanya ya, angkutan umum apa aja ya gitu, kalau di... Kalau di cerita tadi kan angkutan umumnya angkot. Terus ada apa lagi berarti? Kereta. Kereta. Pesawat. 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 transportasi. Nah setelah ini kita kan belajar foto sama Kak Rizky, temanya transportasi. Kemudian sih mau ikut belajar sih karena nggak bisa foto. <laughs> Oke okay, deh, segitu dulu ya sama pertanyaan. Kita kembalikan lagi ke Kak Tari. Kak Tari. Bubu, oke. Okay. Nah, kalau Bubu tadi juga mau belajar juga tentang fotografi. Selama nih yang Bubu mau belajar tentang fotografi. Dan teman-teman semuanya juga pasti udah nggak sabar ya. Gimana sih belajar fotografi itu? Aku cuma bisanya potret sana, potret sini, potret sini, potret sana. Tapi kok jelek hasilnya? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Sama Kak Rizky, fotografer profesional nih. Uh, teman-teman udah kenalan belum sama Kak Rizky? Kita panggil aja yuk supaya nanti Kak Rizky juga bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya. Kita panggil barang-barang ya. Kak Rizky! Gimana? Kak Rizky! Halo Kak Rizky! Selamat sore! Wah itu dia! Halo Kak Rizky, selamat sore! Nah, Rizky, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita berikan waktunya untuk Rizky bisa uh, berkenalan dengan semua peserta pada sore hari ini. Silahkan, Kak Rizky. Terima kasih, Mbak Tari. Terima kasih, selamat sore, adik-adik semua. Ada yang belum mandi pasti tadi ya? Yang belum. <laughs> 
<laughs> Wah ini uh, banyak ya, uh, ada yang dari Lampung ya, kayak kalau nggak salah tadi ada yang dari uh, Sidoarjo, Banjarnegara. Ya, kita Wah. dari seluruh Indonesia nih. Dari Kadis seluruh ini. Indonesia, ada yang dari Surakarta juga. Ada yang dari uh, Malang, waduh dari Malang juga ada. Baiklah, adik-adik semua, uh, salam kenal, perkenalkan saya Kak Rizky. Nah, Rizky adalah fotografer. Adik-adik tahu kan fotografer itu apa? Nah, fotografer itu yang pekerjaannya uh, memotret. Jadi uh, Kak Rizky bekerja membuat foto. Foto apa aja? Mulai dari foto-foto orang sampai foto-foto benda-benda. Uh, nah, sore ini adik-adik belajar tentang fotografi yang temanya alat transportasi yang sudah sebagaimana tadi diceritakan oleh Bu Budian. Oke. Langsung saja mungkin Kak Rizky akan bagikan bahannya. Kemudian nanti adik-adik ada kesempatan boleh Kak Rizky kasih kesempatan memotret sebagai tugas, nah, tapi nanti ya setelah Kak Rizky eh, kasih bahannya. Oh, ya, jadi, eh, jadi nanti itu ya Kak ya, jadi nanti eh, ada tugas juga yang teman-teman eh, bisa praktek gitu ya Kak ya. Betul, iya Kak Tari. Jadi nanti biar adik-adik lebih semangat eh, untuk berlatih dan memanfaatkan handphonenya untuk memotret ya. Jadi seperti itu Kak Tari. Iya. Baiklah, Kak Rizky mulai aja ya. Ya, silakan Kak. Oke. Minta tolong eh, Pak Bagus bisa share materinya. Nah. Nih. Jadi bermain fotografi itu sebetulnya menyenangkan loh. Nah. Jadi eh, Enggak susah kok sebetulnya, enggak susah-susah amat. Karena uh, hari ini, uh, saat ini fotografi itu sangat mudah, bahkan anak-anak seperti adik-adik sudah bisa uh, menggunakan kamera dari kamera yang paling sederhana yang dipunyai seperti kamera handphone. Uh, pasti banyak adik-adik yang uh, sudah mulai kenal dengan apa itu handphone dan bisa menggunakan. Jadi selain digunakan untuk main game, kemudian pasti adik-adik juga handphone digunakan untuk pelajaran, menerima pelajaran secara daring ya. Karena gara-gara corona, handphonenya bisa digunakan untuk menerima pelajaran secara daring, secara online. Nah, selain itu, handphone juga bisa digunakan untuk memotret. Jadi karena handphone saat ini sudah dibekali oleh kamera yang cukup bagus, jadi bisa digunakan untuk memotret. Next. Nah, sekarang adik-adik ada yang tahu sih apa itu fotografi? Coba. Mungkin ada yang sudah tahu apa uh, itu fotografi? Teknik, teknik foto ya? Teknik foto yang dia tuh tugas itu foto-fotoin foto-foto ya. gitu. Memotret uh, untuk mencari informasi. Memotret untuk mencari informasi, betul. Memotret Uh, Kadang-kadang juga ada foto, foto yang motret model. Uh, uh. Ya jawaban adik-adik semuanya betul ya. Tapi fotografi itu sebetulnya kita itu uh, melukis dengan cahaya. Jadi fotografi itu adalah cara kita melukis dengan cahaya. Coba next. 
cipta. Melukis dengan cahaya, kok bisa ya? Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu kita menggunakan next alat eh, pakai kamera. Nah, sekarang ini adalah fungsinya fotografi. Nah, ini fungsinya fotografi. Gunanya fotografi yaitu ini untuk menyimpan kenang-kenangan, menyimpan peristiwa atau kejadian, kemudian membuat karya seni. Menyimpannya di mana, adik-adik? Di dalam, kalau sudah dicetak, di dalam sebuah album. Ya kan, pasti adik-adik punya album ya. Di rumah Aku album punya. foto, punya ya. Nah, kemudian ada yang e, disimpan di dalam komputer fotonya atau disimpan di dalam e, HP. Ya kan? Kemudian foto-foto yang bagus bisa diberi bingkai, dicetak, kemudian diberi pigora atau bingkai, kemudian dipasang di dinding rumah. Nah, itu sebagai karya seni. Nah, jadi inilah fungsi-fungsi fotografi saat ini. Nah, next. Nah, ini. Jadi bagaimana caranya kita melukis dengan cahaya? Bantuannya dengan alat yaitu kamera. Kamera itu adalah alat penangkap cahaya yang kita gunakan sebagai media untuk melukis dengan cahaya tadi yang dinamakan fotografi. Next. Nah, kamera itu bermacam-macam ya dari yang yang canggih seperti kamera digital ini gambarnya. Kemudian ada kamera analog yang masih pakai film zaman dulu sekali itu kamera sebelum ada kamera digital, ada kamera analog yang memakai film. Dulu mungkin teman-teman belum belum punya teman -teman gambaran. Teman-teman belum iya, belum mungkin lahir ya, Karis, belum ya. lahir, mungkin <laughs> ayah sama bundanya yang tahu kali ya. Kamera analog itu seperti apa? Kemudian kamera udah saat pernah ini, lihat. Oh, udah pernah lihat udah ya? Pernah lihat. Keren. Dulu punya Wah, ayah, keren. tapi sekarang udah nggak bisa. Oh iya, banyak kan sudah rusak ya. Nah, sekarang yang sering kita gunakan yaitu kamera handphone. Kenapa kamera handphone sering kita gunakan? Karena kamera ini paling mudah kita gunakan, paling praktis, dan semua orang bisa memakai. Oke, next. Nah, ini kan pasti ada di pernah selfie ya. Nah, seperti ini, seperti gambar ini. Nah, menggunakan kamera handphone. Nah, bisa digunakan untuk memotret diri sendiri atau selfie. Nah, next. Nah, ini bagian-bagian yang terpenting untuk kamera handphone seperti ini. Pasti adik-adik punya handphone, bisa dibuka di kameranya. Nah, ini yang ada di tengah-tengah ini adalah namanya tombol untuk merekam gambar atau tombol shutter, shutter. Nah, nih. Adik-adik boleh kalau sudah ada yang memegang handphone boleh dibuka mode kameranya, silakan. Nah. Kemudian nah, ini ada yang tanya nih, Karis. Wah, ini. ini ada yang tanya nih. Mm -mm. Kalau kamera yang kalau kamera panjang itu panjang, kamera, kamera apa kamera namanya? Apa? Nah, itu sebetulnya kameranya sama saja ya, hanya uh, itu bagian dari kamera yang namanya lensa. Jadi yang panjang itu adalah kamera uh, lensanya yang panjang. Lensanya uh, jenis lensa tele yang untuk bisa melihat objek-objek yang dari jauh. Uh, kita bisa merekam menggunakan lensa tele yang panjang itu. Itu termasuk uh, biasanya dipasangkan di kamera kayak kamera digital nah, untuk untuk apa profesional untuk kegiatan-kegiatan yang lebih uh, apa namanya lebih rumit bisa melihat objek-objek uh, yang dari jarak yang sangat jauh. 
Nah, kita kembali lagi di bagian-bagian yang penting. Nah, caranya menyimpan gambarnya di mana sih? Ada di dalam namanya memori. Kalau kamera-kamera yang adik-adik pegang atau kamera handphone, biasanya memorinya sudah ada di dalam handphonenya. Nah, ini jenis-jenis memorinya seperti ini. Kalau di handphone biasanya yang kecil ini nih. Mikro ini. Nah, yang kecil ini biasanya kamera handphone. Nah, di dalam kartu memori ini. Kalau yang zaman dulu itu pakai roll film. Kalau sekarang sudah pakai kartu memori seperti ini. Bisa memuat sampai ribuan gambar. Ribuan foto. Next. Nah, kalau di dalam handphone, kamera, ini di baliknya, di balik layar handphone, biasanya ada namanya lensa kamera ini ya, yang bisa menangkap cahaya untuk bisa meneruskan ke dalam alat yang namanya sensor. Nah, ini namanya lensa kamera. Lensa kamera ini tugasnya meneruskan sinar yang masuk ke dalam kamera untuk ditangkap oleh sensor. Nah, sensor ini adanya di dalam HP. Nah, Kak Rizky mau mengenalkan dulu ya, ini bagian-bagian alat-alatnya untuk memotret khususnya kamera di handphone. Lanjut. Nah, sekarang adik-adik pasti pernah ya memotret seperti tadi kata katari jebret sana jebret sini terus tapi nggak tahu ini motretnya bagus atau enggak nggak jadi kadang-kadang ada yang miring nah untuk itu adik-adik harus belajar memotret dengan baik dan benar dulu ya jadi kita harus memperhatikan apa itu yang namanya keseimbangan keseimbangan atau bisa disebut juga komposisi. Apa itu keseimbangan? Nah, keseimbangan itu yaitu cara menempatkan objek yang akan difoto ke dalam kamera supaya fotonya menjadi seimbang. Jadi nggak miring, nggak nggak kelebihan, nggak kegedean seperti kata Kak Tari tadi. Nah, ada yang hasilnya apa namanya gelap. Nah. Itu karena kita tidak memperhatikan adanya keseimbangan. Oke, berikut. Nah, gimana sih caranya untuk menghasilkan foto yang seimbang? Nah, ini, 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 ini adalah cara menyeimbangkan objek foto. Ini objek fotonya adalah misalkan ini boneka teddy bear, boneka panda. Coba bisa dilihat di sini ditempatkan di tengah-tengah ya objeknya ya tidak terlalu ke atas tidak terlalu ke bawah atau tidak terlalu ke kanan ke kiri tapi pas di tengah nah kalau posisi handphonenya berdiri seperti ini kalau posisi handphonenya melintang seperti ini jadi tetap ya harus ada di tengah-tengah supaya gambarnya jadi seimbang atau baik nanti kelihatannya nah seperti ini biasanya ada garis bantunya ini garis bantunya di HP itu biasanya ada bisa diaktifkan ini garisnya membagi menjadi sembilan kotak ini untuk memudahkan supaya adik-adik bisa menempatkan objeknya di tengah-tengahnya ini ya berikutnya Nah, ini yang kurang tepat seperti ini Adik-adik ya. Jadi terlalu ke bawah, kemudian di atasnya ini terlalu banyak kosong atau terlalu ke atas sehingga objeknya terlalu mepet di atas, kemudian bawahnya ini terlalu kosong tidak ada apa-apa. Nah, ini yang kurang tepat, tidak seimbang jadinya kan. Ya, berikutnya. Nah, apalagi sih Adik-adik Selain keseimbangan yang harus kita perhatikan, yaitu adanya sumber cahaya. Nah, kenapa harus ada sumber cahaya? Karena kamera itu tidak akan bisa melihat objek kalau tidak ada 
cahaya. Apa itu sumber cahaya? Jadi sumber cahaya itu uh, yang menghasilkan cahaya seperti lampu ya atau cahaya matahari. Ya kalau misalkan sumber cahayanya itu sumber cahaya buatan yaitu bisa lampu. Nah, jadi bisa lampu belajar gitu. Atau lampu lampu di kamar. Nah, itu kalau ada di dalam kamar itu sebaiknya ada. Coba kalau Adik-adik lampunya dimatikan kemudian tidak ada sumber cahaya, kamarnya jadi gelap, kemudian Adik-adik mau motret pakai handphone pasti susah, nggak bisa tertangkap ya gambarnya. Nah, itulah pentingnya Jadinya kita perhatikan. Iya, betul. Itu pentingnya kita harus memperhatikan adanya sumber cahaya. Nah, sumber cahayanya itu sebaiknya di mana? Nah, yang paling baik ada di depan atau di sebelah sampingnya objek. Nanti garis akan kasih contoh ya posisinya seperti apa. Nah, kemudian selain sumber cahaya apalagi yaitu latar belakang objek atau background. Jadi di balik di belakangnya objek itu kita harus perhatikan juga apakah banyak benda-benda atau nah yang paling baik latar belakangnya itu tidak terlalu mencolok jadi tidak terlalu ramai warnanya tidak terlalu banyak corak-corak mungkin kalau misalkan adik-adik mau motret sepeda di belakangnya yang paling belakang sepeda itu mungkin ada apa namanya tumpukan karton atau tumpukan baju-baju nah itu akan mengganggu objek yang ada misalkan apa namanya nanti bisa Kak Rizky beri contoh ya sebagaimana ininya apa namanya latar belakangnya yang baik itu berikutnya sebelumnya kayaknya nah ini nah nah ini ya ini cara memotret sumber cahayanya sebaiknya ada di depan atau di samping ini misalkan Kak Rizky motret mobil nih Kak Rizky di sebelah sini sumber cahayanya ini sebagai sebagai sumber cahaya yaitu sinar matahari yaitu ada di sampingnya mobil atau di depannya mobil boleh nah, berikutnya coba nah ini ada contoh nah ini Kak Rizky memotret objeknya mobil-mobilan kecil ini ini sumber cahayanya dari lampu belajar ada di sebelah sampingnya mobil nah, ini mobilnya lampu belajarnya ada di sebelah mobil ini yang dari arah samping next nah ini kalau dari arah depan seperti ini ini objeknya mobilnya menghadap ke arah sumber cahaya nah, sumber cahayanya dari arah depannya mobil nah, ini yang yang benar yang baik seperti ini nah next nah ini foto setelah jadinya seperti ini nah ini sumber cahayanya dari arah samping nah ini dari arah samping kemudian ada contoh foto yang tadi yang dari arah depan nah ini sumber cahayanya dari arah depan jadi kelihatan ya terang ya dari arah depan muka mobilnya ini jadi terang. Kenapa harus dari arah samping atau dari arah depan? Karena kalau dari arah belakang, sumber cahayanya akan terlalu kuat menghadap kamera dan itu menyebabkan kita kesulitan. Nanti cahayanya bakal ada di belakang, bukan ada di depan. Betul, iya. Nah, ini ada contohnya ini sebetulnya. Nih, coba next. Nah, seperti ini. Jadi objeknya jadi kurang terang, kemudian cenderung tidak tajam ya gambarnya tidak tidak jelas agak kabur. 
Kemudian yang terang jadi sumber cahayanya ini, lampunya Tapi terlalu lampunya terang. Bagus. Nah, lampunya jadi kayak matahari ya. Nah. Ya, kayak matahari tenggelam. Mm -mm. Tapi mobil yang kita foto jadi kelihatan gelap. Nah. Ya, jadi seperti itu ya kita harus perhatikan sumber cahaya. Kemudian apalagi tadi ya, nanti ada ada yang ingat selain sumber cahaya apa oh, tadi? Oh, apalagi? Ada yang ingat nggak? Objek. Background. Nah, betul background. background betul. Nah, apalagi background ada tiga tadi ya, Kariski ya? Betul, ada tiga Kak Tari. Ya, sumber cahaya, background, satu lagi apa yo? Objek yang harus diletakkan di tengah-tengah itu apa namanya? Biar nggak berat sebelah harus apa? Harus seimbang. Hmm, nah, harus keseimbangan. Seimbang. Ya, keseimbangan. Jadi ada harus ada ada tiga yang harus diperhatikan yaitu keseimbangan. Kita harus menempatkan objeknya di tengah-tengah supaya nggak terlalu ke pinggir, nggak terlalu ke atas, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu eh, apa tadi eh, sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ada di sebelah mana? Kemudian ada juga yang ketiga yang kita perhatikan background. Jadi backgroundnya jangan terlalu rame atau jangan terlalu uh, berwarna yang terlalu cerah lebih cerah dari background uh, dari objeknya. Jadi tiga itu yang paling penting ya. Hati-hati harus perhatikan tiga itu. Diingat-ingat. Nah ini kayaknya ada pertanyaan ini. Kak Tari, ada ya, dua pertanyaan. Kita baca dulu ya, Kak Rizky ya. Pertanyaannya Boleh. nih, dari Mazaya. Yang biasa buat foto objek bergerak cepat seperti mobil yang bergerak, kamera apa yang dipakai, Kak? Nah, ini biasanya untuk yang di MotoGP gitu ya, Kak? ya. Kamera, iya, betul. Kameranya. Iya. Jadi, eh, sebetulnya kamera dengan jenis apa aja bisa untuk untuk memotret objek yang bergerak cepat tapi eh, lebih cepat objeknya bergerak ya lebih cepat objeknya bergerak eh, kita membutuhkan kamera yang lebih canggih jadi kalau handphone pun bisa sebetulnya membuat eh, memotret hand, eh, objek yang bergerak tapi mungkin bergeraknya nggak terlalu cepat ya kalau misalkan kayak sepeda gitu aja sepeda jalan itu masih bisa kita ambil pakai handphone. Kalau sampai MotoGP, nah itu kita nggak bisa motret pakai handphone ya, pasti kabur belum difoto, udah lewat motornya. Keburu hilang. Keburu hilang motornya. <laughs> jadi harus pakai kamera yang uh, namanya. Jadi di kamera tuh kayak cepet banget kayak hantu gitu. Iya. <laughs> iya. Jadi kayak hantu ya. Kayak hantu tadi. <laughs> Jadi bisa pakai kamera yang lebih canggih kamera DSLR namanya ya, pakai kamera yang lebih canggih untuk memotret seperti balap motor gitu ya. Kalau untuk memotret yang bergerak, walaupun bergerak tapi nggak terlalu cepat, masih bisa pakai handphone. Itu. Cuman membutuhkan latihan memotret yang sering jadi nggak nggak boleh putus asa hasilnya kok jelek nah, tapi harus latihan terus gitu iya kalau hasilnya masih jelek berarti coba lagi coba, coba lagi, lagi coba lagi coba gitu lagi gitu ya. terus Karena, sampai bagus iya sekarang kan kalau jelek hapus jelek hapus iya, gitu ya pak ya kalau betul. dulu baru tuh jelek ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu nah Nah, Kalau teman-teman gitu. memang tertarik untuk fotografi, bisa nanti nabung dulu untuk bisa beli kamera yang lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Jaden. Kalau mau gambarnya bagus, minimal kameranya berapa megapiksel? Gitu. Wah, waduh, ini de Jaden dari Surakarta. Ini kayaknya sudah sudah tahu megapiksel ini. Jadi kalau gam, e, gambarnya bagus itu sebetulnya bukan dari berapa megapiksel ya e, handphonenya, tapi bagaimana caranya kita 
tahu ketiga tadi ketiga apa namanya syarat supaya gambarnya kita benar dan bagus nah, kita harus menguasai itu kita harus tahu menempatkan objeknya supaya seimbang kemudian kita bisa tahu eh, di mana sebetulnya yang paling bagus eh, letak sumber cahayanya yang tadi saya, eh, kakak kak Rizky bilang ada dari samping atau depan kemudian eh, penempatan objek Ya, supaya tidak uh, terlalu ramai dengan backgroundnya. Nah, dari tiga itu, adik-adik uh, bisa latihan terus, walaupun megapikselnya nggak uh, terlalu gede, fotonya pasti benar dan bagus. Gitu. Jadi megapikselnya untuk saat ini uh, handphone yang megapikselnya apa namanya? Enggak terlalu gede pun masih bisa dipakai untuk motret. Gitu. Motret dengan hasil yang bagus. Gitu. Jadi seperti itu, Kak Tari. Oke, okay. okay. mau Kak Rizky lanjutkan? Iya, silakan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini, ini, ini. Kalau latar belakangnya terlalu ramai. Nah, ini Kak Rizky lagi motret mobil eh di belakangnya ada macam-macam ada pohon pohon natal ada pohon pinus ada apa namanya kios warung nah kirain, akhirnya kirain aku kalah mobil park eh, iya malah bingung ini ini mau motret apa sebetulnya mau motret mobilnya atau mau motret pohonnya atau mau motret warungnya di sana Nah, kan jadi bingung kan yang nonton yang melihat gambarnya nanti. Nah, ini karena latar belakangnya terlalu ramai. Tuh. Nah, warna-warnanya juga terlalu macam-macam, terlalu mencolok ya. Ada warna bendera, ada warna hijau daun, ada warna kostum dari penjualnya biru. Akhirnya objeknya tidak jelas. Menjadi bingung kita melihatnya. Oke, okay. next. Nah, dari tadi Kak Rizky kan ngomongnya objek fotografi, objek fotografi apa sih objek fotografi? Nah, objek foto itu sebetulnya benda-benda yang kita mau foto, bukan hanya benda ya, jadi jadi bisa manusia, bisa hewan atau alam semesta alam apa namanya alam yang seperti daun-daun pohon-pohonan bisa diabadikan ya jadi itulah yang namanya objek fotografi yang kita mau abadikan melalui kamera oke nah selain itu kita harus mengenal ya objek yang akan kita foto jadi objek itu bisa objek diam atau objek bergerak. Jadi kalau adik-adik lagi lari-lari, lagi naik sepeda, itu disebut objek diam atau bergerak itu, Dek? Adik-adik. Bergerak. Bergerak. Oh, iya, objek bergerak ya. Jadi objek diam itu seperti tadi contohnya Kak Rizky tadi, mobil-mobilan nah, yang ditaruh di, di atas meja. Kemudian Uh, sepedanya di adik yang lagi diparkir nih di, di teras. Nah itu termasuk objek diam ya, karena belum dinaikin, belum bergerak. Gitu. Kita harus tahu ini memotret objeknya diam atau bergerak nih. Tapi adik-adik untuk awal-awal untuk belajar boleh memotret objek yang diam dulu, melatih objek yang diam dulu supaya lebih lancar nanti. Nah, gimana cara mengenalinya ya? Kita harus memotretnya dari berbagai sisi, dari boleh dari depan, boleh dari samping, boleh dari atas, boleh dari belakang, boleh. Nah, semua diamati, boleh difoto, kemudian dipilih dari hasil tadi, dipilih yang ter, terbaik. Dan jangan jangan takut untuk salah. Ya, 
Jadi adik-adik boleh memotret sembarang sesuka hati. Jangan takut untuk salah. Jangan takut untuk ya kok jadinya kayak gini. Jangan takut untuk jadinya yang nanti oh kok jadi jelek. Nah, jangan takut. Tetap terus memotret aja ya. Next. Nah, karena tadi cerita yang disampaikan oleh Bu Budian tadi adalah tentang alat transportasi. Jadi kita nanti akan melatih memotret mengenai alat-alat transportasi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Budian, alat transportasi itu apa sih? Ya, di sini Kak Rizky menyebut alat transportasi itu sesuatu yang menyangkut Alat-alat yang untuk mengangkut barang atau manusia untuk berpindah-pindah. Seperti mobil, kemudian apalagi ya alat transportasi ya tadi. Sepeda ya. Kemudian apalagi becak. Oh, sudah nggak ada ya becak ya. Kereta api. Kereta api. Ada pesawat. Ada taksi. Nah. Nah, adik-adik nanti boleh memotret motor, mungkin motornya ayah, motornya bunda, atau memotret sepedanya adik-adik sendiri juga. Itu kan juga termasuk alat transportasi. Seperti itu. Next. Nah, ini kan. Kalau memotret alat-alat transportasi, boleh dipotret semua bagiannya juga atau bagian-bagian tertentu misalkan memotret remnya saja atau memotret sadelnya saja dari sepeda boleh tidak harus memotret keseluruhan ya adik-adik ya boleh memotret bagian dari lampunya saja boleh nah, atau memotret kegiatan pengendaranya pada saat nyetir mungkin bundanya lagi nyetir mau naik motor boleh difoto atau lagi naik bis, lagi naik busway, adik-adik di dalam busway boleh motret. Silahkan, boleh. Next. Nah, ini contoh-contoh dari foto-foto Kariski yang memotret alat-alat transportasi. Ini, ini sepeda lagi sandar di tembok di dinding rumahnya Kak Rizky, gini aja di foto, nah udah jadikan ada keseimbangan di sini kanan tidak terlalu banyak, kiri tidak terlalu banyak, atasnya pas dan di bawahnya juga pas, pas di tengah-tengah. Ini contoh foto sepeda dari arah samping dan diambil keseluruhan. Nah, ini. Next. Nah, ini apa nih adik-adik? Foto apa nih? Ada yang tahu? Taksi. taksi. Nah, mobil taksi, betul. Ini uh, salah satu contoh alat transportasi umum yang dipakai oleh uh, uh, masyarakat ya. Taksi umum. Nah, disam, apa, diambil di foto dari arah depan. Nah, agak ke samping nah, seperti ini jadinya dari arah keseluruhan difoto difoto secara keseluruhan seperti ini next nah ini mobil sedang bergerak nah, ini difoto pakai handphone nah, kalau bergerak mobilnya gambarnya agak sedikit kabur nggak terlalu jelas Kecuali nanti kalau adik-adik memakai kamera yang lebih canggih, gambarnya bisa tajam. Kalau ini pakai handphone, nah karena gerakannya kencang mobilnya, pasti akan agak sedikit kabur. Nah itu butuh latihan, perlu latihan terus memotret dan nggak boleh putus asa. ya. Nah ini aja Kak Rizky masih tetap harus latihan memotret pakai handphone, nih. memotret objek yang bergerak. Ya, next. Nah, kalau yang ini, uh, coba ada yang tahu nggak ini foto apa coba? Ya. Lampu belakang mobil. 
So, ya. Nah, ini uh, Kariski memotret lampu belakang mobil. Jadi uh, boleh juga memotret bagian-bagian dari kendaraan ya, dari alat transportasi. Contohnya ini sebagian dari lampu belakangnya mobil. Next. Nah, ini bagian belakang dari motor. Jadi Kak Rizky nggak ambil, nggak memotret keseluruhan, tapi hanya sebagian saja. Bisa, boleh juga difoto seperti ini. Tuh. Kemudian, nah ini bagian atas, bagian atas dari lampu belakang motor ya bagian atas dari lampu belakang motor seperti ini boleh juga diambil seperti ini ya next nah ini kalau diambil secara keseluruhan nah seperti ini motor nih ya nah bisa diambil dari samping tapi difoto secara keseluruhan, difoto secara keseluruhan bukan dari bagian-bagiannya. Nah, seperti ini. Nah, next. Nah, ini sepeda dari arah belakang boleh diambil seperti ini modelnya. Siapa? Posisinya boleh seperti ini dari arah belakang. Kemudian background-nya boleh bagus. tempatnya, nah benar tempatnya pemandangannya bagus, nih tidak terlalu mencolok ya, nah, disandarkan di dekat pagar seperti ini. Ini contoh-contoh fotonya Kak Rizky. Kemudian next, nah ini pada saat Kak Rizky naik busway, nah ini di dalamnya seperti ini. Suasana di dalam uh, busway pada saat itu karena kosong tidak ada penumpang yang naik jadi uh, sepi ya yang kelihatan hanya kursi-kursinya sama tiang-tiang pegangannya saja ini seperti ini nah, next nah ini pas lagi rame lagi banyak penumpang seperti ini tapi jangan lupa pada saat banyak penumpang atau banyak orang yang lagi naik adik-adik ingin motret harus minta izin dulu ya nah, boleh nggak sih difoto kalau mau kalau mau motret harus minta izin dulu kalau ada orang-orang lain di sekitarnya gitu nanti takutnya karena ada yang tidak uh, tidak nyaman tidak suka difoto nanti ada yang marah nah harus minta izin dulu seperti itu next nah ini angkot Nah, mobil angkot yang lagi berhenti di pinggir jalan, Kak Rizky foto dari arah samping dan diambil keseluruhan, keseluruhan, difoto secara keseluruhan. Nggak mirip angkot. Nggak mirip angkot ya, karena pintunya yang pintu untuk masuknya di sebelah sana, di sebaliknya sana, yang di sebelah sini nggak ada pintunya. Di tempat aku nggak Oh, beda angkotnya ya. Itu kayak travel. Kayak travel ya. <laughs> Next. Di sebelah rumah aku ada yang nyetir. Travel. Ayah ah. teman aku. Ya, yeah. udah. Saat, uh, Kak Rizky udah selesai ngasih materinya. Hanya ada. Sekarang tinggal ada tugas. Nah, tugasnya adalah membuat tiga foto bagian Ya, bagian ya, bukan semuanya ya. Tiga foto bagian dari alat transportasi seperti tadi yang Kak Rizky contohkan, yaitu misalkan lampunya saja, misalkan uh, setirnya saja, atau misalkan foto mereknya saja boleh. Gitu. Sebanyak tiga foto. Nah, ini berarti tadi sudah dipaparkan gitu ya, Kak Rizky ya. Terus Betul. dikasih. Sekarang waktunya teman-teman untuk praktek nih dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh 
Kak Rizky berarti harus memperhatikan yang namanya keseimbangan ketika kita memotret. Kemudian sumber cahayanya Betul. bisa dari matahari, bisa dari lampu. Karena ini sudah sore, jadi cahaya mataharinya juga sudah uh, tidak seterang tadi, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalnya lampu yang ada di rumah. Kemudian perhatikan juga nih latar belakang pada saat teman-teman memotret. Gitu. Jadi objeknya bisa apa aja ya Kak Rizky ya? Bisa Boleh. motor ayah yang ada di parkiran rumah gitu ya. ya. Kemudian mobil yang ada di depan misalnya. Atau sepeda. Wah, sepeda ade yang roda tiga sepeda boleh. Ade. Ya. Sepedanya sendiri yang roda dua boleh. Atau ketika kalau adiknya laki-laki atau kitanya laki-laki ini yang laki-laki bisa potret mainan-mainannya misalnya. Gitu. Ya, boleh. Jadi boleh dipotret secara keseluruhan, boleh dipotret bagian-bagian dari uh, alat transportasi itu ya Kak Rizky ya? Betul, ya. 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 Gimana teman-teman? Sudah siap belum nih? Sudah Untuk disiapkan kan? Praktek. Siapkan handphone-nya, kemudian pikirkan dulu, aku mau potret apa ya? Wah, aku mau potret motor ayah yang ada di teras rumah misalnya. Oke, bolehlah berjalan ke teras rumah, kemudian potret. Cekat gitu, teman-teman. Oke. Oke, Bu Dari. Ya. Ini adik-adik mungkin nanti dikasih waktu kira-kira berapa menit, 10 menit, kita gitu, 5 menit atau 10 menit. Nanti oh. bisa di-upload di HP-nya mamanya atau papanya yang ke grup itu, nanti di-storekan situ nanti uh, dipilih beberapa sama Kak Rizky oh. untuk di-review. Nah, oh. nanti yeah. nah, acara-acara di-review. Nah, nanti setelah itu adik-adik tetap buat ini foto ini, nanti bisa dikumpulkan satu dua hari kemudian nanti akan direview uh, lagi sama Karif Karifki yang semuanya kalau sekarang sampel oh. aja jadi beberapa jadi biar adik-adik tahu uh, bagaimana tadi hasil belajarnya ah, oke okay. betul nah sekarang nanti teman-teman akan diberikan waktu lima menit cukup ya lima menit uh, kalau begitu uh, tolong apa screennya di ini pak bagus Nah, jadi saya bisa lihat teman-teman yang lain. Uh, sekarang teman-teman pikirin dulu mau potret apa, kemudian siapkan handphonenya, terus teman-teman nanti akan diberikan waktu 5 menit untuk memfoto. Ya, fotonya boleh apa saja? Ya, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, gitu kan? Nah, nanti hasil fotonya bisa teman-teman minta tolong ayah atau bundanya untuk kirim ke grup WhatsApp. Ya, disertakan juga namanya, ya nama dari teman-teman uh, semuanya. Habis difoto, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp, karena nanti akan ditampilkan di, di slide ini, ya akan tampilkan di layar zoom, dan kemudian nanti akan e, direview apa sih yang masih perlu diperbaiki dan diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham apa e, tugasnya? Paham? Sudah. Sudah. Berarti Mereka. harus apa? Tadi mau motret apa? Ditentukan dulu mau potret apa? Boleh mainan, boleh uh, alat transportasi yang ada di rumah apa? Boleh motor, boleh mobil, boleh sepeda. Kemudian uh, nanti dipotret, hasilnya dikirimkan ke grup WhatsApp. Kalau teman-teman tidak mengerti, bisa minta tolong ke mama atau papa untuk kirimkan ke grup WhatsApp-nya untuk kelas fotografi ini. Nah, nanti diputar diberikan waktu 5 menit ya. Setelah 5 menit teman-teman boleh kembali lagi ke sini. Oke? Okay? Bebas. Kenapa, bebas. Kak? Kenapa saya? Bebas motonya foto apa aja. Bebas foto apa aja asal masih alat transportasi karena tema kita adalah alat transportasi. Kalau Katari pegang ini. 
pegang mainan kereta api Thomas. Nah, boleh dipotret gitu. Ya. Siap? Ada lagi yang mau bertanya? Siap. Oke okay, ya. Berarti boleh. Boleh mainan. Boleh, boleh mainan, boleh yang benerannya boleh gitu. Oke. Okay. Siap. Atau adik-adik ada yang belum tahu caranya motret. Mungkin ada yang belum tahu pakai HP, mungkin. Dipotret pakai Betul. HP. Nah, tadi kan sudah disiapkan kan? Disiapkan potretnya, eh, handphonenya, terus nyalakan kameranya. Nah, nyalakan kameranya nih. Kemudian habis dinyalakan kameranya, dipotret deh ini. Nih, begini misalnya ya. Terus dipotret deh. Misalnya gitu, ini contohnya ya. Jadi teman-teman bisa uh, ditaruh di meja misalnya mainannya. Atau kalau mobil beneran kan nggak bisa ditaruh di meja ya. Nah, jadi teman-teman bisa potret bagiannya saja. Atau kayak tadi Kak Rizky uh, contohin uh, lampunya saja gitu. Atau plat mobilnya saja misalnya. Wah itu juga keren. Ya, jadi kreasi sekreatif Kak, mungkin teman-teman semuanya. Kak, bisa nggak pakai main kereta-kereta? Boleh. Boleh. Ya. Nah, udah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, berarti kata hari itu mulai dari sekarang ya. Silahkan teman-teman cari potret dulu 5 menit. Nanti kembali lagi ke sini. Oke. Okay? Sambil menunggu teman-teman untuk potret, nanti akan diputarkan musik. Oke, okay. yuk silakan teman-teman. Yuk dicari, 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 dicari dulu nih. Mau potret apa ya? Aku mau potret ini. Ah, aku mau potret. Karena aku sudah menyiapkan, jadi mau potret ini. Yo, silakan diputar musiknya Kak aku udah selesai foto Oke okay, kalau sudah selesai foto Kak, berarti Kak di di apa namanya di upload di upload dikirim ke grup WhatsApp huh? kirim ke grup WhatsApp minta tolong mama atau papa mama papa Tolong dong, ini dikirimkan ke grup WhatsApp-nya kelas fotografi. Seperti itu ya. Hari. Ya. Boleh pakai ini. Halo. Boleh pakai ini. Pakai apa? Kak Tari nggak bisa lihat, teman. Rere. Sebentar, sebentar, Re. Ya, pakai apa, Re? Ini, ini. Bentar, Re. Bentar, Re. Nggak oh, ada di dulu. Iya, mana, Re, Re? Oh, boleh, boleh, boleh pakai itu, boleh, Re. Ya. Nah, dia udah foto belum? Hmm? Davi udah foto, Fi? Davi mau foto apa, Fi? Maksud saya kedatangan sini, saya mau bawa dia. Uh, aku udah foto tiga foto transportasi hmm. mobil. Mobil tapi beda lagi mobilnya Lalu, sama kereta. Oh, mobil sama kereta. Oh, is, keren. Udah dikirim belum ke grup? Dikirim ke WhatsApp nih biar bisa ditampilkan. Oh, nanti sini. aku minta tolong Bunda buat oh, kirim. Iya. Siap. Wih, Nadia sudah potret. Keren. Siapa lagi yang sudah motret yuk? Dede. Oh, Dede. Oh, dedeknya. Uh, sayang banget sama dedeknya ya. Hmm. Oh, habis dicium dikekepin terus Safa Luna Safa Luna juga lagi foto nih Aca udah Ca ya, udah udah sudah dikirimkan ke grup udah tapi mau kirim lagi oh, udah ya. tapi hmm. tapi mau dikirim lagi oke okay, boleh dikirim lagi yang banyak yang banyak wah ini udah ada Niken nih Niken sudah foto Motor ya, Niken motor-motor. Coba bisa ditampilin nih. Wah, bagus. Hai, Ayah 
foto mobil-mobilan. Wah, ada yang foto. Wih, banyak nih. Ada yang foto kereta api juga loh. Davi, Davi foto kereta Davi. api ya. Wah, itu foto ini. Wah, itu mainan yang bisa dinaikin itu ya. Uh -uh. Wah, keren. Hmm. Wah, nih bisa sekali sambil di review nih Kak Rizky. Ini Jelena juga ya, potret ini nih mobil-mobilan warna orange. Wah. Wah, ada yang foto kenal pot motor, lampu motor, ada yang foto spion motor juga. Wah, seru, 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 seru. Nih, ini fotonya siapa, yo? Yo, yang motor kereta api nih, fotonya siapa nih ya? Nih, nih kalau yang seperti ini nih Kak Rizky. Nah ini sudah komposisinya sudah ba sudah baik belum nih Kak Rizky nih untuk keseimbangannya Kak Rizky. Oh mana Kak Rizkinya ya? Halo Kak Rizky. Kak Rizky mana? Oh itu dia. Nih Kak Rizky nih. Kalau yang seperti ini nih, garis gini. Suaranya belum terdengar, Kak. Halo? Iya, sekarang terdengar, Kak. Ya. Nah, itu udah bagus. Sudah bagus sekali fotonya. Komposisinya sudah uh, pas. Uh, ya, latar pas, belakangnya ya. juga... Uh, Bagus, putih, polos, jadi terang ya, gambarnya jelas, kelihatan jelas. Iya, nah ini juga nih ada, wah pas di jalan nih kak, terlihat jelas nggak nih kak? Wah kurang, kurang jelas ya. Kurang jelas ya, coba bisa ditampilkan dari, oh ini truk, truknya di jalan kak, memang lagi. Memang Hamzah ini lagi di jalan, dan pas lihat ada truk yang lewat, yo. Wah, wow, keren, wow. keren. <laughs> Wah, keren, keren nih foto-fotonya. Nah, ini aja juga yang foto ini nih kak. Tuh. Bentar ya, kak Tari ya, sabar. Ya. Tunjukin satu-satu dulu ya. Oke, okay. sambil dipersiapkan, kita sambil dilihat dulu ya. Bentar, saya. Oke, nah ini Kak Rizky. Nah itu bagus uh, foto lampu belakang motor ya. Iya lampu belakang motor. Sebentar saya Kak Rizky sambil lihat uh, dari Kailin ya. Kailin ya Kailin foto lampu belakang. Nah ini juga versi yang lengkapnya juga nih. Sudah pas, sudah pas pengambilan fotonya dari Kailin tadi. Terus ada lagi yang penuh motornya dari Kailin. Nah ini juga sudah bagus. Hanya saja sedikit eh, sumber cahayanya Ramai. karena sudah sore. Jadi agak sedikit gelap ya untuk objeknya. Tapi secara pengambilan, secara keseimbangannya sudah bagus sekali. Sudah, sudah pas. Nah, kemudian... Uh, uh, ada latar belakang sedikit yang sedikit meng, uh, sedikit mengganggu yaitu ada ada tangga terus kemudian ada uh, ini sed, uh, sedikit mengganggu ya uh, kalau tangganya uh, apa dipindahkan lebih bagus lagi tapi sudah sudah 
sangat bagus ini Kailin itu uh, apanya keseimbangannya sudah pas. Keseimbangannya udah bagus ya Kak ya. ya Jadi sudah bagus. sama mainan mobil-mobilan itu yang mungkin harus dipindahkan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, supaya fokusnya bisa ke objek motornya itu ya. Betul. Oke. Yang dari samping juga bagus si Kailin ini tadi yang dari samping itu. Bagian oh, yang, belakang yang sampingnya. Ya, Wah, keren keren keren. keren itu. Keren. Ayo di uh, ini ya, di apa namanya? Di latih lagi Kailin. Ya. Fotonya dari Hamsa, foto truk tadi juga sudah pinter nih udah bagus mengambilnya. Hanya karena hujan mungkin ya ada bintik-bintik air yang nutupi. Iya. Tapi udah pas ya, Kak ya. Iya, betul, udah pas. Ini bisa pas gitu, Hamzah, keren loh. Padahal lagi di jalan ya. <laughs> Terus ada, satu lagi nih, Kak. Nah, ini kalau yang ini, Kak. Nah, yang itu kereta foto ini, kereta api ya. Iya. Kereta api. Kita lihat dulu. Kereta api. Mana ya yang kereta api tadi ya? Mainan kereta apinya bagus loh ini. Oh iya bagus itu foto mainan <laughs> kereta apinya. Nah ini kalau misalkan laptopnya dipindahin dulu lebih bagus lagi. Nah itu. Ada di belakangnya, yaitu background ya, latar belakang itu mempengaruhi. Jadi kalau laptopnya dipindahin, ada 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 sedikit kosong di situ. Lebih kita perhatian kita uh, hanya fokus ke kereta apinya. Jadi kalau bisa backgroundnya tidak terlalu banyak ramai. Seperti itu. Oke, mana lagi nih? Wah, ini dia nih, foto truk nih. Nah, ini juga bagus. Pengambilan gambarnya juga sudah seimbang. Sorry, 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 sorry. Oke. Nah, ini masih menyangkut background ya. Ada uh, meja sebagian kecil. Meja ini yang uh, mengganggu, sedikit mengganggu. Kemudian ada uh, apa namanya tembok, temboknya yang ada corak-coraknya ini sedikit mengganggu. Lebih bagus yang agak di, uh, apa namanya agak menyir, menyir, menyerong tadi. Lebih bagus yang itu. Nah ini lebih lebih enak yang ini. Cuman secara keseimbangan sebelah kanannya ini terlalu banyak kosong, terlalu banyak kosong. Dan rodanya terlalu terlalu ke bawah ya mobilnya, jadi rodanya terpotong. Ini roda roda bawahnya terpotong. Nah ini foto yang ini bagus ini lucu. Nah coba ini sedikit maju maju ke sini maju ke depan akan lebih pas keseimbangannya karena yang di sini sebelah kiri bawahnya terlalu banyak kosong. Kiri bawahnya ini terlalu banyak kosong. Nah, ini boleh motret seperti ini boleh nah, untuk melatih apa namanya ke, keseimbangan tadi supaya jar, jarak ini pas. Nah, boleh untuk melatih jadi seperti ini. Nah, nah seperti ini moto ini kalau lebih dekat lagi juga eh, lebih bagus. Misalkan hanya tulisan Honda dengan lampunya ini. Nah, ini nah, boleh mau motret seperti ini, tapi tetap harus diperhatikan backgroundnya ya, backgroundnya seperti ini ada pot, ada tiang. Nah ini kalau bisa di ditempatkan di tempat yang agak kosong, misalkan dekat apa 
yang tidak terlalu banyak barang gitu ya. Boleh. Nah, ini kalau diambil secara keseluruhan boleh seperti ini. Nah, ini sudah benar. Cuma nah, keseimbangannya agak eh, miring, miring ke arah kiri ya. Kita perhatikan eh, ininya garis lantainya naik eh, naik ke kanan. Nah ini berarti gambarnya agak terlalu miring ke kiri. Nah, ini bisa di di apa namanya di luruskan lagi nanti. Nah, ini tanam motret daun. Ada yang ini nih Kariski nih uh, motret sepeda Kariski nih lucu deh. Kita ngelihat kak. Mana tadi? Coba satu-satu dulu biar dilihat di sini. Nah yang ini yang tadi ya, yang tadi yang dari Kailin ya. Ini 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 sudah pas. Hanya saja backgroundnya ada sedikit sedikit saja ini seperti tangga di belakang terus kemudian ada mainan sepeda di belakang ini nah, sudah pas sih ini ininya keseimbangannya sudah pas nah ini juga sudah bagus sudah pas keseimbangannya sudah enak dilihat ya. nah seperti ini juga pas juga keseimbangannya sudah pas Next. nah Nah seperti ini 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 backgroundnya terlalu banyak corak ya kayak misalkan uh, di apa namanya di dasarnya ini lantainya ini ya, tempat mobil-mobilannya diletakkan itu ada banyak corak seperti ini uh, terlalu banyak mengganggu karena corak dari mobil-mobilannya sendiri sudah banyak ada bunga-bunga ada gambar gunung nah, ini terlalu ramai nanti ya ya. Yeah. Nah ini bagus ini ini, ini bagus uh, ini aja terlalu terlalu banyak kanannya terlalu banyak kosong nanti bisa di di apa namanya dipaskan lagi atau di, di cropping juga bisa jadi kalau ini nah yang ini yang tadi saya bilang sudah sudah pinter untuk menggunakan HP dengan gambar yang bergerak Nah, hanya saja kak sayang mungkin hujan ada percikan air di lensanya ini mungkin kena kena gerimis atau gimana ini tapi sudah enak sih sudah pinter ya nah ini juga dari oh ini si Karin ya iya ya ini Karina nah. ini Nah, Karina ini sudah pas ini gambarnya latar belakangnya juga mendukung karena jadi membuat kita fokus ke arah objeknya sudah pas nah ini Salah unik ini. <laughs> unik ini unik cukup kreatif nah ini pinter nih Nah, pintar nih bisa e, kreatif ini jadi objeknya e, diambil dari arah e, apa namanya bawah nanti handphonenya lebih mepet ke arah lantai ini jadi seperti ini nah ini juga boleh seperti ini ngambil bagian dari e, alat transportasi yaitu lampu mobil boleh seperti ini next nah ini stir stir boleh boleh diambil juga seperti ini hanya saja ini terpotong ya jadi nggak jadi lingkaran stirnya ada kanan kirinya terpotong kemudian bisa diambilnya agak jauh sedikit lah atau kalau mau dekat sekalian dekat itu nah ini yang pas tadi nah ini uh, sudah benar ini pinter ini jadi pas kita ambil spionnya mobil ya ini pas latar belakangnya nggak terlalu mencolok juga jadi kita fokus bahwa ini spion mobil ya nah, enak ini bisa dilihat ya next nah ini mainan kereta api 
Nah ini sudah benar, tata cahayanya juga sudah benar dari arah depannya objek ya, sudah benar ini. Latar belakangnya juga tidak terlalu mencolok karena objeknya sendiri sudah berwarna apa namanya menyala ya ungu. Sudah pinter nih, sudah benar. Ya seperti itu ya contoh-contohnya. Ada lagi yang belum di Saya kira udah semua. Oke. Kirimkan ke grup sudah semua ditampilkan. Wah, berarti udah punya ini ya Kak Rizky ya, punya potensi semuanya Betul, ya Kak Rizky ya. Iya, sepertinya udah ber, pada berbakat loh. Keren-keren fotonya. Nah, gimana tinggal terus dilatih berarti nggak boleh menyerah nggak boleh putus asa gitu ya ketika ya, melihat betul. sesuatu kalau fotografer itu kan nggak boleh lihat sesuatu ya Kak Rizky ya bawaannya pengen dipoto aja gitu ya iya <laughs> <laughs> kalau lihat sesuatu misalnya lagi jalan-jalan nih ke taman bunga misalnya ada bunga nah itu foto jangan cuma dinikmati eh, buat selfie aja tapi juga di foto objek bunganya gitu ya betul Caya, iya sering-sering memotret gitu ya kak ya iya betul tadi ada ngomong. yang belum mengirimkan atau gimana mau di review atau sudah semua di adik boleh dinyalakan micnya yang belum mengirim itu ada foto foto fotonya itu dari ya, Argianta Karina, nah itu bagus-bagus tuh foto-fotonya. Foto-fotonya dari apa itu Argianta Karina ya namanya di itunya di itu bagus-bagus foto-fotonya pas juga cahayanya juga pas. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, ada yang belum jelas, atau belum ngerti. Oh, ada yang mau ditanyain enggak? Mumpung ada Kak Rizky loh. Tadi ada pertanyaan di chat kayaknya. Sudah dijawab. Oh, udah ya, udah dijawab. Tadi ada pertanyaan dari... Oh ini uh, ada satu nih, satu nih Kak. Kalau sumber cahayanya lebih dari satu, lebih baik, eh, lebih dari satu, apakah hasil fotonya akan lebih baik? Ya, ya betul. Itu tadi dari Mas saya ya. Iya betul Kak Rizky. Dari Mas saya ini anu pelukis ini Kak Rizky yang ngajar pinter gambar nih, makanya dia detail kalau oh. masalah. Mm -hmm. Ya betul. Tadi sudah saya jawab secara apa namanya japri sih saya 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 jawab jawab secara japri. Jadi kalau sumber cahayanya lebih dari satu, tentunya akan jadi lebih baik sih fotonya. Hanya saja harus lebih pandai meletakkan titik-titik sumber-sumber cahayanya ada di mana. Jadi harus lebih pandai lagi meletakkan sumber cahayanya di sebelah mana. Jadi seperti itu. Jadi pasti hasilnya akan lebih lebih baik gitu. Nah, Oke. Okay. Nah, ada satu lagi nih dari Lampung nih. Gimana caranya agar hasil fotonya tidak goyang-goyang, Kak? Nah, yang yang jelas supaya tidak terlalu goyang hasil fotonya. Adik-adik harus cukup ya makan ya supaya nggak lapar. Kalau lapar nanti gemetar tangannya. Gemeteran ya kak ya. Hmm, harus cukup makan dulu. Nanti gemeteran pasti goyang-goyang itu fotonya. Jadi kalau mau eh, hasil fotonya nggak terlalu goyang-goyang, tangannya harus kuat pegangnya, pegang HP-nya. Jadi tidak terlalu apa namanya bergerak banyak bergerak gitu atau enggak disandarin di sikunya atau uh, lengannya disandarin ke tempat yang uh, ini yang tidak yang stabil yang tidak bergoyang lebih bagus lagi kalau pakai tripod biasanya seperti itu tripod ya betul 
Oh, ini tadi ada Umar Zaya tuh pakai ini fotonya itu pakai uh, apa namanya uh, kertas pakai kertas putih gitu, supaya oh, jadi ya. latarnya seperti itu. Oh ya pintar betul. Oke, nah gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, akan disampaikan tugasnya oleh Kariski. Sudah. Sudah. Oke, okay, baik. Sekarang berarti teman-teman harus mendengarkan uh, tugas apa yang akan nanti akan disampaikan oleh Kariski untuk bisa nanti teman-teman praktek dan nanti ada waktunya juga, gitu ya? Ya, silakan Kariski. Oke, okay, baik. Uh, jadi tugasnya. Uh, seperti tadi ya yang ada di ini coba Pak Bagus yang materinya tadi ada di terakhir tadi tugasnya. Ya, membuat uh, jadi membuat uh, foto gitu ya. Foto satu uh, satu foto alat transportasi secara keseluruhan boleh dari depan atau dari samping. Nah, yang sedang berada di luar ruangan. Jadi di bukan di dalam ruangan ya, di luar ruangan boleh ditaruh di teras atau di halaman. Membuat satu foto alat transportasi boleh motor, boleh sepeda. Nah, kemudian satunya lagi membuat tiga foto bagian dari alat transportasi. Jadi bagiannya saja. Jadi kayak tadi ada lampu atau ya, apa namanya eh, remnya saja atau handle pintunya saja, nah, boleh eh, membuat tiga foto bagian dari alat transportasi, kemudian satunya lagi membuat satu foto alat transportasi yang sedang ada di luar ruangan ya di luar ruangan. Nah okay. itulah tugasnya. Baik, jadi ada dua tugas nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus membuat satu foto, ya satu foto alat transportasi secara keseluruhan yang sedang berada di luar ruangan. Jadi kalau motor, motornya ada di luar ruangan, gitu ya, ada di luar, di luar rumah. Kalau mobil, mobilnya ada di luar ruangan. Kalau mainan, mainan kereta api misalnya itu juga ada di luar ruangan. Luar. Jadi tidak ada di dalam rumah seperti itu ya nah yang kedua adalah membuat eh, foto bagian-bagian dari tra alat transportasi bisa depannya aja bisa belakangnya aja bisa tengahnya aja atau bisa eh, spionnya aja seperti tadi atau bisa juga Stang sepeda, sadel sepeda, roda sepeda. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Itu tiga foto, ya, bagian-bagiannya. Kemudian satu foto yang secara keseluruhan. Berarti ada empat foto yang teman-teman eh, harus buat, gitu ya, harus praktek, gitu. Nah, nanti ini akan eh, hasilnya nanti dimasukkan, dikirimkan ke dalam link Google Drive yang sudah di uh, share di grup WhatsApp ya jadi nanti di grup WhatsApp sudah di share link Google Drive-nya jadi nanti foto-foto dari teman-teman semuanya bisa dimasukkan ke dalam Google Drive itu so, nanti jangan lupa dikasih nama ya kemudian uh, berapa hari waktunya nah bisa sampai hari Rabu ya Kak Rizky ya Ya, betul. Ya, jadi teman-teman punya waktu tiga hari untuk membuat atau memfoto. Misalnya, oh hari ini lagi hujan, oh besok aja deh, nggak apa-apa, gitu kan? Jadi masih teman-teman punya waktu tiga hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Ya. Paham. Paham. Baik. Jadi ada empat foto ya. Terima kasih. Kak Tari tahu kalau teman-teman semuanya cerdas. Jadi pasti paham dengan apa yang Kak Tari sampaikan tadi. Nah.
Ah, yes. Ayap, silakan. Supaya gampang, supaya gampang di uploadnya di WA aja nggak apa-apa, masih dikit okay. ini. Oke. Okay. Ini lebih gampang ini ya. Nanti setelah dikumpulkan langsung begitu dikumpulkan langsung di review sama Kak Rizky juga boleh, siapa yang cepat duluan boleh. Tapi batasnya okay. hari Rabu ya. Siap, jadi boleh dikirimkan ke grup WhatsApp seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak -teman bisa, ah, kan ada mama, ada papa, ya kan bisa minta tolong. Aku udah foto, tolong kirimin ya gitu. Itu mama atau papanya. Baik, nah, karena ini sudah jam 5 lewat dan tadi ada yang belum mandi, jadi kita akan sudahi acara kita. Kita sudah belajar banyak hari ini. Tadi sudah baca buku. Masih ingat nggak tadi judul bukunya apa? Naik. Hmm, serunya naik? Angkot. Angkot, angkutan umum, pinter. Terus hari ini kita sudah belajar fotografi bersama siapa ya? Kariski. Baik. Nah, kita ucapkan terima kasih dulu dong teman-teman buat Kak Rizky. Bilang apa? Terima kasih. 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 Yuk, Jaidan, boleh dinyalain Jaidan uh, dari Lampung, silakan. Wih, ada Jaidan. Oh, ada apa tuh backgroundnya Jaidan? Ada robot ya. Hamzah, silakan. Mau dinyalakan, Hamzah? Oke. Okay. Masih ada yang belum? Hamzah? Oh. Boleh. Hmm, Hamzah enggak lagi hujan Oke oh, oke okay, okay, okay. okay, terima kasih Sebentar Oke okay, satu dua senyum Senyum satu dua tiga senyum Oke okay. Baik teman-teman semuanya Terima kasih atas semangatnya Terima kasih atas antusias Dari teman-teman semuanya Terima kasih Bu Budian Sudah Terima kasih sampai akhir. Terima kasih Bu Budian Terima, ya, terima kasih Terima kasih Kak Rizky Terima kasih Terima kasih Kak Rizky Terima kasih Pak Bagus Terima kasih Davi Terima kasih Kak Irin Terima kasih Sapa Luna Terima Kak Rizky, nanti, eh, ya. nanti kan masih ada kelas-kelas fotografi lagi ya Kak Rizky ya, kalau adik-adik senang, ini nanti di nextnya kita buka kelas lagi di kelas unik ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Lina, terima kasih Aca, Ara, Audi, Jaiden, Beo, Rasika, Aha. Hamzah, Rere, DA, terima kasih semuanya. Uh, kata hari tutup terima kasih uh, apa namanya sampai jumpa di acara berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama kawan kumpul binar Tak perlu 